Sentro sa usapin ng press freedom ang pagdinig ng kamera sa franchise renewal ng ABS-CBN kagabi. May mga mambabatas kasing umaalma sa mga inering negatibong balita ng ABS-CBN laban sa kanila. Pero ang sabi ng ibang kongresista, hindi raw dapat gamitin ang pagdinig para sikilin ang press freedom. At kung may nalabag man daw sa kanilang karapatan, eh dapat sa korte sila dumulog. Nakatutok si Victoria Tula. Sa pagdinig kahapon ng kamera tungkol sa aligasyon ng political bias laban sa ABS-CBN, binalikan ng ilang kongresista ang mga inering negatibong news reports ng ABS-CBN. Okay lang po yung ano eh, yung pong i-criticize. That's uh, freedom of the press, sinasabi nila. Ang problema po doon, tayo po mga biktima, hindi tayo makaganti. Hindi naman tayo makasagot. Walang tigil ho kayong tirahin nyo ang gobyerno, ang kongreso, kung sino man. Ang tabak nyo nga sa kongresman, tongresman, di ba ho? Miss Jing, di ba nyo narinig yun sa mga tao nyo na ganun ho ang trato sa kongreso ng inyong news department at sa inyong public affairs programs? Lagi hong inaalipusta. I would like to make a public commitment that any public official will be given airtime on ABS to express their side on any issue that is being raised against them. Pero para kay Representative Josephine Ramirez Sato, kung sa tingin ng ilang mambabatas ay nalabag ang kanilang karapatan, dapat sa korte sila dumulog. At base na rin daw sa mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema, makikitang malaki ang pagpapahalaga sa freedom of speech at freedom of the press. To discuss the alleged bias in the hearing of the application for renewal of franchise, is tantamount to prior restraint on press freedom. Those who feel that their private rights have been violated, please go to court, not in this hearing for the renewal of franchise, because this is tantamount to a prior restraint on the constitutional right, which is our duty to protect Dinala ni Representative Crispin Remulia ang usapan sa koneksyon ng press freedom sa hinihinging prangkisa ng ABS-CBN. Paano ho naging press freedom issue yon? Eh kung tinimbang ka, ngunit kulang, ano ho gagawin namin? Nasabihin namin, sapat pa rin ang timba, eh kahit kulang. Kaya ang sinasabi nyo, pag nabigyan kayo ng prangkisa, walang issue ng press freedom. Pag hindi kayo nabigyan ng prangkisa, masama kami dahil nag-violate kami ng press freedom. Yun po yung black value sa amin. I am not blackmailing this honorable body or honor. Ano ho ang tawag nyo ron? Kasi naririnig ko na kagad. Kung sabihin natin, hindi tayo matuloy sa pagbibigay ng bangkis, ha? Babanatan nyo kami. Ganon ho yun. No, Your Honor. Hindi po namin kayo babanatan. Uh, sasabihin lang po natin kung ano ang magiging outcome ng uh, hearings ng Congress. Kasi ano yun eh. Bago natapos ang pagdinig, sinabi ni Representative Carlos Zarate sa kanyang manifestation na hindi dapat sinisiil ang karapatan ng mga mamamahayag na mag-ulat. Hindi papel ng Kongreso ang uh, pagtatakda kung ano at paano ang gagawing pag-uulat at pagbabalita ng mga mamamahayag o miyembro ng media. Ang uh, dapat maging papel ng Kongreso ay tiyakin na ang mga kasamahan o mga miyembro ng media o ang mga journalists ay malayang nagagawa ang kanilang mga trabaho. Tinanong din ng ABS-CBN tungkol sa reklamo ni Pangulong Duterte na hindi pag-ere ng ilan sa kanyang mga political ads noong panahon ng 2016 presidential elections. Paliwanag ni Katigbak, ito ay dahil sa kanilang patakaran at hindi dahil may political agenda sila. Yung hindi po pag-ere ng ads uh, ay resulta ng Polisiya na first come, first serve po. Yung ahente po namin, sinasabihan po ang advertising agency na puno na po yung spots at uh, there's a very uh, small chance that we will be able to air. Pero pinapakiusapan po ang mga ahente namin na tanggapin po yung order on the chance na magkabakante ng na spots, please air the telecast order. 
Sa mahigit 6 million pesos na refund, mahigit 2 million pesos ang hindi na ibalik hanggang nitong Pebrero. Kaya hindi na tinanggap ng Pangulo at ipinadonate na lamang sa charity. Wala pong dahilan na uh, Mr. Chair, it was really uh, overlooked. Bukod kay Pangulong Duterte, may ibang kandidato pa raw ang hindi na iere ang ilang ads noong eleksyon 2016. Kabilang sina dating Senador Marojas at dating Senador Miriam Defensor Santiago na tumakbo rin sa pagkapangulo. Sa vice presidential candidates, hindi na iere ang ilang ads ni na Vice President Lenny Robredo, House Speaker Alan Peter Cayetano at mga dating senador na sina Antonio Trillanes IV, Bongbong Marcos at Cheese Escudero. Meron ding ads ang ilang tumakbo sa pagkasenador na hindi rin daw umere. Ang hearing kahapon ang huling pagkakataon para marinig ang mga resource persons na pabor at kontra sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Muling magpupulong sa Webes ang Committees on Legislative Franchises at Good Government and Public Accountability para naman simulan ng mga mambabatas ang kanilang deliberasyon kung ibibigay ang prangkisa o hindi. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.